ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చూసే ముందు నాకు ఒక చిన్న పద్యం చెప్పాలనిపిస్తోంది చెప్పేస్తా అస్సలు ఆగను నేను ఇందుగలడందు లేడన్న సందేహము లేదు ఎందెందు వెతికినా అందందు గలడు ఆ శ్రీహరి అని అంటారు కదా అయితే ఆ శ్రీహరి గురించి ప్రస్తుతం మాట్లాడద్దులే కానీ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోపోయే డిపార్ట్మెంట్కి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పద్యానికి చాలా దగ్గర రిలేషన్ ఉంది ఎందుకు అంటారా నేను ఎందుకు చెప్పడం పిలిచేద్దాం ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ పి సతీష్ బాబు గారిని హలో సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఈ పలానా చోట లేదు ఈ పలానా చోట ఉంది అన్నది కాకుండా యూనివర్సల్లీ ప్రెసెంట్ యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ యూనివర్సల్లీ ఇన్ డిమాండ్ యూనివర్సల్లీ వాంటెడ్ ఏమంటారు సార్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు సామెత ప్రకారము వేర్ ఎవర్ యూ గో దేర్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వేర్ ఎవర్ యూ డు నాట్ గో దేర్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లేని ప్లేస్ అంటూ లేదు మనం ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే మన చేతికి ఉన్న వాచో మొబైల్లో ఎక్కడో చోట ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉండే ఉంటుంది ఈ రూమ్లో ఏసీ అనుకోవచ్చు స్మార్ట్ బోర్డ్ అనుకోవచ్చు మీరు అనొచ్చు వేర్ ఎవర్ యూ డు నాట్ గో దేర్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలా కరెక్టు అని చెప్పి జనరల్గా మనము వ్యాక్యూమ్లోకి స్పేస్లోకి వెళ్ళము ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉండదు కాబట్టి కానీ అక్కడ శాటిలైట్ ఉంటుంది శాటిలైట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపీటర్ కాబట్టి మనం ఎక్కడ ఉన్నా మనం లేకున్నా ఎలక్ట్రానిక్స్ మాత్రం అక్కడ ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుంది మనిషి ఉన్నా మనిషి లేకపోయినా ఎలక్ట్రానిక్స్ మాత్రం ఉంటుంది రైట్ సార్ సార్ బేసికల్గా ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఈసీఈ కనుక పర్స్యూ చేస్తే ఆ స్టూడెంట్కి ఫ్యూచర్లో ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మన బ్రాంచ్ పేరు వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ వల్ల వచ్చే ఉద్యోగాల గురించి చెప్తాను నేను యాజ్ ఆన్ నౌ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని కంట్రీస్లో రిసెషన్ రావడం వల్ల చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బాగా తగ్గిపోయింది చిప్ అంటే ఇంటగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చిప్స్ అంటాం మనం ఇప్పుడు ఒక హై ఎండ్ ఆటోమేటెడ్ కార్ కొంటే కనీసం ఆరు నెలలు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక కార్లో ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటుంది అది ఎయిర్ బ్యాగ్స్ కావచ్చు యాంటీ స్కిట్ సిస్టమ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో ఈ చిప్స్ దొరకకపోవడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీ బాగా ఎఫెక్ట్ అయింది ఈ మధ్యనే గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఒక ప్యాకేజ్ రిలీజ్ చేసింది సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ బాగా డెవలప్ కావడం కోసం సో ఈ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీలో బాగా జాబ్స్ రావాలి అంటే ఒక బీటెక్ ఈసీఈ స్టూడెంట్ ఎలాంగ్ విత్ ఎంబడెడ్ సిస్టమ్స్ అండ్ విఎల్ఎస్ఐ కోర్సెస్ చేసిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అది మొదటిది ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధించి రెండోది వచ్చి కమ్యూనికేషన్స్ మీరు అందరు విని ఉంటారు రీసెంట్గా ఫైవ్ జీ గురించి మీరు విని ఉంటారు ఇట్ ఈస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ క్రోర్ యాక్షన్ ఈ ఫైవ్ జీలో హైయెస్ట్ డేటా స్పీడ్ వస్తుంది జనరల్గా మనం ఎంబీపీఎస్ అంటాము ఇక్కడ జీబీపీఎస్ స్పీడ్ వస్తుంది సో ఈ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీలో బీటెక్ ఈసీ చేసిన పిల్లలు వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్స్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ మైక్రో కమ్యూనికేషన్స్ సాటర్డ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ చదివిన పిల్లలు మాత్రమే ఈ కమ్యూనికేషన్స్లో బాగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి సో ఎలక్ట్రానిక్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి ఆ తర్వాత మూడోది ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ మనకు బీఈఎల్ బీహెచ్ఈఎల్ ఈసీఈఎల్ డిఆర్డిఓ ఇస్ట్రో ఇలా బోల్డ్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి వీటిల్లో బీటెక్ ఈసీఈ చేసి గేట్ కానీ మంచి ర్యాంక్ వచ్చిన పిల్లలకి ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ వస్తాయి ఇది మొదటిది ఆపర్చునిటీస్ రైట్ సార్ అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఆపర్చునిటీస్ ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ కేవలం జాబ్ పొందడం కోసం మాత్రమే ఉంటుందా ఈసీ బ్రాంచ్ అనేది లేదా అది కాకుండా ఇంకా వేరే అడ్వాంటేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా కరెక్ట్ క్వశ్చన్ మేడం ఈసీ డిపార్ట్మెంట్లో అందరు చెప్తుంది సింగిల్ లైన్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డబల్ ఎడ్జ్ స్వాడ్ అంటే రెండు వైపుల పదున్న కత్తి ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్కి రెండు రకాల జాబ్స్ వస్తాయి మొదటిది కోర్ సెక్టర్ జాబ్స్ ఇందాక నేను చెప్పినట్లు ఎలక్ట్రానిక్స్లో కానీ కమ్యూనికేషన్స్లో కానీ కోర్ సెక్టర్ జాబ్స్ వస్తాయి అది కాకుండా ఐటీ సెక్టర్ జాబ్స్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ వస్తాయి దీనికి కాను మా ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువుతున్న పిల్లలకి ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ ఎస్ విహాన్ విహాన్ ఈజ్ లాంచ్
సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ కావాల్సిన అన్ని స్కిల్స్ నేర్పిస్తారు నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఈసీ స్టూడెంట్స్ రైట్ సార్ అంటే ఈ డబుల్ ఎడ్జెడ్ చాకుని చదవడానికి ఎంత మంది చాకుల్ని తయారు చేస్తుందో ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కదా వండర్ఫుల్ సార్ అయితే ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఏసీఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఈసీఈ ఈ కోర్స్ ని ఎందుకు సూట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇందాక చెప్పాను డిఆర్డిఓ ఇస్రో ఇలాంటి చోట జాబ్స్ వస్తాయి అని చెప్పి వీటి చోట జాబ్ రావాలి అంటే స్టూడెంట్ షుడ్ క్వాలిఫై త్రూ వన్ ఆఫ్ ది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కాల్డ్ అస్ గీట్ గ్రాడ్యుయేట్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ దీంట్లో క్వాలిఫై కావడం వల్ల ఏ స్టూడెంట్ కెన్ గో ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ దట్ ఈస్ టు డూ ఎంటెక్ ఇన్ ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ హీ కెన్ గెట్ ఎ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అదే కాకుండా ఈఎస్సి ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మనం ఐఏఎస్ అని పిలుస్తాం వాటిల్లో జాబ్స్ రావాలంటే ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై కావాలి ఈ గేట్కు ఈఎస్సి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దెర్ ఇస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ వెరీ వెల్ నోన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏఎస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ మేడం నవ్వుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చినట్టుంది మేడంకి సో దిస్ ఏఎస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఏఎస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ మా ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ త్రూఅవుట్ ఇండియాలో బోల్డ్ అనే బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ కోర్ సెక్టర్ జాబ్స్ కోర్ సెక్టర్ జాబ్స్ రావాలి అంటే జనరల్గా యూనివర్సిటీ కరికులం ఒక్కటి చదివితే సరిపోదు వాళ్లకు టెక్నికల్గా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం పడుతుంది దానికి అనేసి మేము ఏం చేసామంటే కొన్ని స్పెషల్ ల్యాబ్స్ క్రియేట్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసీడి ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ డిజైన్ ల్యాబ్ ఇంకొకటి హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్ ల్యాబ్ ఆ తర్వాత ఐఓటీ ల్యాబ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ల్యాబ్ ఆ తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ల్యాబ్స్ కొన్ని స్పెషల్ ల్యాబ్స్ క్రియేట్ చేసాం వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్స్కి హార్డ్వేర్ మీద హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా కేవలము మా కాలేజీలో మాత్రమే వీలవుతుంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అటానమస్ స్టేటస్ అటానమస్ స్టేటస్ హార్డ్వేర్కి సంబంధించి ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ టీరీ ఆర్ ల్యాబ్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొత్త ల్యాబ్స్ పెట్టుకొని హార్డ్వేర్ జాబ్స్ వచ్చేయడానికి మా స్టూడెంట్స్ని మొత్తం ట్రైన్ చేస్తున్నాం సో ఇది కోర్ సెక్టర్ జాబ్స్ తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చెప్పాను ఐటీ సెక్టర్ జాబ్స్ కావాల్సిన అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పైథాన్ కావచ్చు అడ్వాన్స్ పైథాన్ కావచ్చు జావా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా బటర్ఫ్లై అని ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం ఈ బటర్ఫ్లైలో ఏం చేస్తాం బటర్ఫ్లై ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేస్తామంటే మనకు యాప్టిట్యూడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వర్బల్ స్కిల్స్ తర్వాత కోడింగ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే నేర్పిస్తాం ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి దీనివల్ల ఐటీ సెక్టర్ జాబ్స్ కూడా వస్తాయి సో ఈసీ చేయడం వల్ల కోర్ సెక్టర్ జాబ్స్ వస్తాయి ఐటీ సెక్టర్ జాబ్స్ వస్తాయి ఈసీఈకి సంబంధించి నాకు ఇప్పుడే ఫస్ట్ పీరియడ్ అయింది సార్ అంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అంటే ఎలా అనిపించింది అంటే నాకు ఏదో ఒకరి చదివేసేసుకోండి డౌట్లు వస్తే నన్ను అడగండి అని అంటారేమో వేరే చోట్ల నాకైతే తెలియదు కానీ ఇక్కడ అరటిపండు మార్కెట్ నుంచి కొనడం దగ్గర నుంచి అరటిపండు బలవడం దగ్గర నుంచి స్టూడెంట్ నోట్లో పెట్టడం వరకు క్లియర్గా ఎలా అయితే చెప్తారో నాకు అసలు ఈసీ పర్ఫెక్ట్ ఒక పిక్చర్ వచ్చేసింది ఐ హోప్ ఈ ఎపిసోడ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న మీకు కూడా అర్థమై ఉండొచ్చు వండర్ఫుల్ అండ్ వెల్ సెట్ సార్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ మరి ఇక్కడ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీ పరిస్థితి ఏం సార్ ఎస్పెషలీ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి at any place any place faculty is the backbone ekkada aina sare faculty is in ec department and they not only teach with the students they always have a relationship with the student we have something called as mentor mentee program for every 20 students we have a mentor and we have a class teacher and the subject teachers will have a continuous monitoring of the students ikkada general entante ఎవరన్నా స్టూడెంట్ రాకపోతే కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ టీచర్ విల్ మేక్ ఎ ఫోన్ కాల్ టు ది పేరెంట్ జనరల్గా మెసేజ్ పంపిస్తాం అది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఏ ఫ్యాకల్టీ క్లాస్లో అయితే స్టూడెంట్స్ రాలేదో ఆ ఫ్యాకల్టీకి డైరెక్ట్గా ఫోన్ కాల్ చేసేస్తారు ఇవాళ మీ అబ్బాయి కానీ మీ అమ్మాయి కానీ కాలేజ్కి రాలేదు అనేసి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ వ్యాలిడ్ రీజన్ వీ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇన్వాలిడ్ రీజన్ విల్ టేక్ యాక్షన్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ తర్వాత ఏఐసిటీ నామ్స్ ప్రకారము ప్రతి ఇరవై మంది పిల్లలకి ప్రతి ఇరవై మంది స్టూడెంట్స్కి ఒక 
అంటే నామ్స్ కంటే ఎక్కువ మంది ఫ్యాకల్టీని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్స్ అండ్ దే ఆర్ గైడింగ్ పిహెచ్డీస్ అండ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ కరెక్ట్ సార్ బేసికల్ గా మనలో మనం ఒక కామన్ విషయం మాట్లాడుకున్నాం చెప్పండి ఎంజాయ్ చేయాలన్నా చదువుకోవాలన్నా ఇదే ఏజ్ సార్ అయితే కొంతమంది చక్కగా క్రికెట్ కిట్స్ పట్టుకొని లేకపోతే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో సినిమా టికెట్లు పట్టుకొని ఎంజాయ్ చేస్తూ జీవితాన్ని హ్యాపీగా గడుపుతూ ఉంటే మరికొంతమంది అంటే ఇప్పుడు మన కాలేజ్ కి పోయిన స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ చేతిలో బుక్స్ పట్టుకొని కాలేజ్ కి వచ్చి ఇరవై నాలుగు గంటలు చదువే చదువే అంటే ఎలా ఉంటుంది సార్ ఎవరికైనా ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు అకాడమిక్స్ తో పాటు ఇంకా ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ దాని తర్వాత వేరే వేరే కొత్త కొత్త ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ బటర్ఫ్లై ప్యాడ్ పైతాన్ ఆర్ బాబోయ్ ఆ పొరలో ఇంకేం ఉండవు సార్ ఎలా సార్ ఎలా కుదురుతుంది ఇది కరెక్ట్ అదే మేడం మన కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారము మాకు కో కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయండి కో కరికులర్ అంటే ఇందాక అనుకున్నట్టు సబ్జెక్టు సంబంధమే కానీ సిలబస్ లో లేకుండా సబ్జెక్టు సంబంధించి అవి సెమినార్లు కావచ్చు వర్క్ షాప్స్ కావచ్చు ఏదైనా సరే అవన్నీ కూడా ఏంటంటే సిలబస్ లో లేనేటివి ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ గురించి నేర్పిస్తాం ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు మళ్ళా అది కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కింద అంటే సబ్జెక్ట్ కిందకే వచ్చేస్తుంది ఇది కాకుండా ఎక్స్ట్రా కలర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అదేంటంటే మీ హ్యావ్ రంగోలీ ప్రోగ్రామ్ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎంతసేపు ఉన్న స్టూ ఫ్యాకల్టీ అంటే భయము భక్తి ఉండకూడదండి వాళ్ళ మా మీద ప్రేమ కూడా ఉండాలి ఎంతసేపు సారు తిడతాడని భయం ఉంటే కష్టం అవుతుంది సో ఈ ఆటలు పాటలు అంటే డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ రంగోలీ ప్రోగ్రామ్స్ క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్ క్విజ్ అంటే టెక్నికల్ క్విజ్ కాదండి టెక్నికల్ క్విజ్ నాన్ టెక్నికల్ క్విజ్ అంటే సినిమా పాటల గురించి అలా చేస్తాం అనమాట మేము సో దట్ వాళ్లకు మాకు రిలేషన్షిప్ పెరుగుతుంది అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా మాతో కలిసి ఉండాలని మేము కోరుకుంటాం దండించేటప్పుడేమో చక్కగా స్ట్రిక్ట్ గా అండ్ అలాగే నేర్పించేటప్పుడేమో చక్కగా ఒక పెద్ద అన్న ఇలాగా బ్యూటిఫుల్ బాండింగ్ బిట్వీన్ అ లెక్చరర్ అండ్ అ స్టూడెంట్ బాండ్ అయితే ఉంది ఏ ఏసీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో లెక్చరర్స్ కి స్టూడెంట్స్ కి ఇదైతే నాకు చాలా అంటే చాలా నచ్చిన పాయింట్ ఇది ఏసీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ గురించి నేను ఇందాక అన్నట్టుగా పర్ఫెక్ట్ గా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అసలు ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి అన్నది ఊహాలోకంలోకి అని చెప్పేశారు ఇంకా నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ ఏసీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే దిస్ కుడ్ బి ది బెస్ట్ టైం అని చెప్పచ్చు